Good evening all. Welcome to IAC. This video is important current affairs discussion. So, we have a current affairs day. Ki chindi, World Toilet Day. So, this is the 19th November. Na recognize chesar. Tackle the global sanitation crisis. Prapancha vyaptanga unna e parisubra uh, parisubran ki sanitation ki samman inchina crisis ni tackle chaydan kosam handle chaydan kosam. 19th November ane dani World Toilet Day ki na recognize chaydan jarke ne. And valuating toilets ane thi dini yoke theme. E savachram theme hoche da padki valuating toilets ane thi dani yoke theme ga unni. United Nations General Assembly 2013 lo dini recognize shes indi. So a savachram ninchi prati savachram 19th November na World Toilet Day ane dani recognize shes ar. Next sustainable development goals and Japan so we already tell so. So United Nations yoke sustainable development goals sammilata adhika uh, sammilata abhiruddhi lakshya lo. So arava lakshya 60 dochi da padki water and sanitation for all by 2030. Dondu vela muppe kala water and parisudhyam sanitation ani thi andar ki andali ani thi UN yoke sustainable development goals lo okati. Ika India visya ni kuchte mana ki swachh Bharat mission ani thi start ani thi swachh abhiyan ani thi start ani thi swachh Bharat abhiyan. So Swachh Bharat Abhiyan lo Clean India Mission ni start jesi Dada Puga India lo 12 million people ki rural vyaptanga gramala vari ga ye sanitation programs ni gani toilets ni gani cutting chitan jari kindi. Alag ye wash ane program ni koda start jesi aru ante man ki yevete angan vadis gani preschools gani unta yo so dant lo sanitation program ki so wash ane dhani koda start chitan jari kindi. So yila baat desam lo no and prapancha vyaptanga dini avaga hane ni dini crisis ni tackle chai dhani ki oka day ni recognize chesi aru world toilet day that is a 19th November. Next one to the. So next current affair, Sports Authority of India, Institutional Awards and it is the event of Sports Authority of India. So total got 246 awards and it is the event of and this is the event of 2016 in the event of the event of the event of the sports persons and the awards and the contribute to the event of 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 sports authority of India Sci Institutional Awards and the event of the event so this event of the event of the event of the event of Krida Shaka Mantri ga unna Anurag Thakur Gari Chetal Medha ga event of the event of the sports minister of India Anurag Thakur recently given sports authority of India institutional awards to the 246 awards and general ka manki sports authority of India prati savacharam kuda Dhyanchand Kelratna awards so general ka Rajiv Kelratna thani Dhyanchand Kelratna kinda change jesaru idho kati rando di Arjuna awards anidho kati moodu Drona Charya awards nalgu major Dhyanchand award aidu Maulana Abul Kalam Azad trophy aru Rastriya Kel Pro Sahan Puraskar ii aru awards ni sports authority of India yavaraite krida karlu contribute jesaru valaki prati savacharam ibadan jaru thandhi so Dhyanchand Kelratna award ni 2020 मंडलों मितिला राज की रवि कुमार दहिया की सुमित अंतिल अनेक पर्सन की ये वर्णन जरिये दिव्यले मुगुर की इच्छा रो एंड ध्यानचंद केल रत्न अवार्ड ने द्रोणाचार्य अवार्ड ने प्रकेश नवतियाल अनेक पर्सन की पारा ओलंपिक लो ये वर्णन ते पार्टिसिपेट जैसे रो शूटिंग विभाग हमलों सो वालक ट्रेनिंग इच्छा चंद केलरत्ना आवाज़ आने दी मितिला राज रवि कुमार दहिया सुमित अंतिल की रावण जर गिन्दी सो इवन नहीं इन दो कुछ अपको ना वन्टे रीसेंट का क्रीड़ा शाखा मंत्री ना अनुराग ठाकुर गरु स्पोर्ट्स अदारिटी ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशनल आवाज़ नहीं इवन जर गिन्दी सो दान के संबंधित चला करंट अफेयर ध्यानचंद गर योग्य ध्यापक आदंगा स्पोर्ट्स डे नेशनल स्पोर्ट्स डे निकूड़ा रिकॉग्नाइज़ शेडन जर किंदी सो ये दिको दुगुत पेट कोच नेक्स्ट वर्ड चुता सो नेक्स्ट करंट अफेयर द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया एक्चुअली ये बुक करनी आधर उच्च डे पढ़ के मन की दिबाशीष मुकर्जी सो दिबाशीष मुकर्जी गरु बात अधेसम योग का यन्मी दोवा प्रधान मंत्री द इंडिया के एथ प्राइम मिनिस्टर है ना वीपी सिंह लेदा विश्वनाथ प्रताप सिंह so, general guy in a putti pere ojita pukki karan thapar vishwanath prathap singha pillow badu tari na. So, ee na political nepadhyang gaani meita adhi gaani ee book lo prasthavi nch badu nthi. So, ee na India 8th Prime Minister ga chesaru 1989 nchi 1990 January. Pantumdi vandal 29 nchi pantumdi vandal tombay January madhya lo ee na chedan jari gindhi. Alagi Uttar Pradesh Chief Minister ga koda chesaru, Defense Minister ga koda chesaru. And VP Singh, mani ki Defense Minister ga, Prime Minister ga, CM of Uttar Pradesh ga koda chesaru. Aay na yokka political nepadhyani, the disruptor, how vishwanath विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया अनेक बुक नहीं मान की दिबाशिष मुकर्जी करो तीस करोड़ अंजर के लिए एंड इनको की इम्पोर्टेंट थिंग एंड एंटे 
నైన్టీన్ నైంటీలో విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ గారు ఈ ఈజ్ ద పర్సన్ మండల్ కమిషన్ ఏవైతే సూచించిందో ఓబీసీకి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉండాలి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో గానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో గానీ అని చెప్పి సో దాన్ని పార్లమెంట్ లో ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి మండల్ కమిషన్ యొక్క రిపోర్ట్ ని మండల్ కమిషన్ యొక్క సూచనలని అండ్ ఓబీసీ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రస్తావన్ని కూడా పార్లమెంట్ లో ప్రస్తావించిన ముఖ్య ప్రధానమంత్రిగా మనకి వీపీ సింగ్ గారిని చెప్పొచ్చు సో అలాంటి విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ గారికి సంబంధించి ద డిస్రప్టర్ హౌ విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ షుక్ ఇండియా అనే బుక్ ని దిబాశిష్ ముఖర్జీ గారు రాశారు సో ఇది ఈ రోజు మనం బుక్ అండ్ ఆధార్ కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ గా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మంచి సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ ఇండియా ఫస్ట్ ఫిషరీస్ బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ లాంచ్ ఇన్ గురుగ్రామ్ హర్యానా భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా హర్యానాలోని గురుగ్రామ్ లో ఫస్ట్ ఫిషరీస్ బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ ని స్టార్ట్ చేశారు సో యాక్చువల్ గా దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దీనిని ఎల్ఐఎన్ఏసి ఎన్సిడిసి అని కూడా పిలుస్తున్నారు సో నేషనల్ కోఆపరేషన్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కోఆపరేషన్ గా పిలవచ్చు ఎన్సిడిసి సో ఇది ఎందుకు అంటే జనరల్ గా మనకి ఏవైనా ఐడియాస్ ఉన్నా ఫిషరీస్ కి సంబంధించి ఐడియాస్ ఉన్నా సో ఇంకా ఇంకేమన్నా ఇంప్రూ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉన్నా సో ఇవన్నిటినీ కూడా మార్కెట్ లో ఏ విధంగా పెట్టాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని మార్కెట్ లో ఏ విధంగా పెట్టాలి సో ఐడియాస్ ని వర్క్ ఫామ్ లో ఎలా తీసుకురావాలి రియాలిటీ ఫామ్ లో ఎలా తీసుకురావాలి అనే దాని మీద డెవలప్మెంట్ గల ఒక ప్లాట్ఫామ్ గానీ ఈ బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ ని చెప్పచ్చు సో దీనిని మనకి మొట్టమొదటిసారిగా గురుగ్రామ్ హర్యానాలో ప్రారంభించారు సో మొట్టమొదటిసారిగా టెన్ ఫిషరీస్ ఇంక్యుబేటర్స్ అనుకున్నారు సో అవి బీహార్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర త్వరలో ఇక్కడ కూడా అమలు కానున్నాయి ఇక్కడ కూడా ప్రారంభం కానున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన బూస్టప్ చేస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు గతంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్టార్ట్ చేసిన ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన యాక్చువల్ గా ఇదేంటంటే ఇన్ఫ్రా ఏదైతే ఉందో ఫిషరీ రంగంలో ఆ ఇన్ఫ్రా గ్యాప్ ని తగ్గించడం కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందిగా చెప్పచ్చు సో దీన్ని కూడా బూస్టప్ చేస్తుంది ఇలాంటి బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ అని చెప్పడం జరిగింది సో జనరల్ గా సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీ అని కూడా కన్సిడర్ చేస్తారంట మత్స్య రంగాన్ని భారతదేశంలో సో అలాంటి సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీ ఇంకా డెవలప్ అవ్వడం కోసం ఇలాంటివి లాంచ్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ట్వంటీ టూ మిలియన్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ అనేది రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా జరగాలి అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి ట్వంటీ టూ మిలియన్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ అనేది మనకి రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా జరగాలి సో ఎప్పటి నుంచో ఇండియా దీని మీద కృషి చేసుకుంటూ వస్తుంది ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ రివల్యూషన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు తొంభై అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఏడవ పంచవర్ష ప్రణాళిక సెవెంత్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ లో మనకి బ్లూ రివల్యూషన్ అనేది ఇండియాలో స్టార్ట్ అయింది సో దాని తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ప్రధానమంత్రి సంపద మత్స్య సంపద యోజన లాంటివి తీసుకొచ్చారు ఫిషరీస్ బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ ని కూడా ఈ రోజు తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నవి సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ వచ్చేటప్పటికి ఐసిసి హాల్ ఆఫ్ ద ఫేమ్ అవార్డ్స్ ని ముగ్గురికి ఇవ్వడం జరిగింది ఈసారి దానికి సంబంధించింది సో ఐసిసి హాల్ ఆఫ్ ద ఫేమ్ ని ద గేమ్ ఫ్రమ్ క్రికెటర్స్ అండ్ లాంగ్ అండ్ ఇలిస్ట్రేషన్ హిస్టరీ సో జనరల్ గా ఏ క్రికెటర్స్ అయితే సో ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ని లాంగ్ హిస్టరీని అండ్ లాంగ్ ఇంపాక్ట్ ని చూపిస్తారు క్రికెట్ లో సో అలాంటి పర్సన్స్ కి ఐసిసి హాల్ ఆఫ్ ద ఫేమ్ అవార్డ్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలా ఈ సంవత్సరం ముగ్గురికి ఒకళ్ళు వచ్చేటప్పటికి జయవర్ధన్ అండ్ ఫ్రమ్ శ్రీలంక అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి షాన్ పొలక్ ఫ్రమ్ దట్ సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ బ్రిటిన్ ఫ్రమ్ ద ఇంగ్లాండ్ సో వీళ్ళ ముగ్గురికి కూడా ఈ సంవత్సరం ఐసిసి హాల్ ఆఫ్ ద ఫేమ్ అవార్డ్ ని ఇవ్వడం జరిగింది దీంతో టోటల్ గా రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి చూసుకుంటే నూట ఆరు మందికి మనకి ఈ ఐసిసి హాల్ ఆఫ్ ద ఫేమ్ అవార్డ్ ని ఇవ్వడం జరిగింది దానిలో ఎస్పెషల్లీ పది మంది విమెన్స్ ఉన్నారు టెన్ ప్లేయర్స్ ఆర్ విమెన్ అమౌంట్ ద వన్ నాట్ సిక్స్ ప్లేయర్స్ హూ అంటిల్ రిసీవ్ దట్ అండ్ ఐసిసి హాల్ ఆఫ్ ద ఫేమ్ అవార్డ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ విమెన్ వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లాండ్ విమెన్ క్రికెట్ టీమ్ కెప్టెన్ ఆమె ఆమె పేరు వచ్చేటప్పటికి రాచెల్ హే సో రాచెల్ హే అనే పర్సన్ కి సో ఫస్ట్ విమెన్ ఈమె ఐసిసి హాల్ ఆఫ్ ద ఫేమ్ అవార్డు అనేది రావడం జరిగింది ఇండియాకి సంబంధించి అయితే సచిన్ టెండూల్కర్ గారికి రాహుల్ ద్రావిడ్ కి అనిల్ కుంబ్లే సునీల్ గవాస్కర్ కపిల్ దేవ్ బిషన్ సింగ్ బేడి సో బిషన్ సింగ్ బేడికి ఫస్ట్
villages. So, Maniki, one of the best tourism villages, Itiwala, United Nations World Tourism Organization, Pocham Pali in Telangana, select Chedan Jarigindi, than Samanch to current affair. So, Yerevai Nalgova section and Edi E. Mantulo, UN Yoka, World Tourism Organization Yoka, Yerevai Nalgova Samavism, Madrid, Spain, Lo Jargabotundi, than Yoka capital headquarters. Lo. So, as under Banga, Pocham Paliki, the best tourism village award me even on the so Pocham Palini, Bodan, Pocham Pali and Kudan Pilustarante, and the Budan movement and Edi. So, Manki General Ga, Ajaria Vinova Bavegaru, Pantun on the Abba Yukti, April eighteenth, and I could start Jesarenta. So, Alagi Pocham Pali Ojadapriki, very famous for the silk industry. So, silk industry ki chala famous ka chapter, Manki Pocham Pali and Edani, Pocham Pali Ikat and Edi. Geographical indication tag, Baugolika Gutimpuni, two thousand four lo pondi, Randwell and Nalkulo, Pochampali Ikat Anedi, Telangana Ninchi, Baugolika Gutimpuni pondi. So Acharya Vinoba Baba Stadis in a Buddhan moment Lokuda, Pochampali Prak. Prakya the Ganchini at a business paranga into Charitrak Charitratmaka Paranga. Yet the importance on the Pochampali. So a Pochampali village from the Telangana, one of the best tourism village in the Itiwala, Maniki United Nation World Tourism Organization, recognized Chet and Jerkindi. I like a Prasadam Tourism Minister Gamanki, G Kishan Reddy Garuner. So you could revise Chet. Next So next current affair HDFC Bank launches the second edition of Moo Band Rakho campaign. So HDFC. Second edition of Move Band Rako campaign and then start Jesus in the identity general ga, uh, customers ni fraud ninchi kapadan kosam fraud prevention in support of international fraud awareness. So Antaja Tinga Yevete Manki frauds Jaruguta Untayo, so Alanti Vati Ninchi Tapinchadan Kosa Alanti Vati Ninchi awareness Ivadan Kosam, then a customers kosam move band rako and a campaign ni, HDFC second edition ni start jet and jargindi. So next to four months, Rabo and Alguna Lokuda, Manki Days of Yapanga, Runduvela workshops, ni, E campaigns under Banga, HDFC, Nirva Hinchadundi, HDFC headquarters of Chitapaki Manki, Mumbai Lodi. So HDFC Bank launches the second edition of Mubandra Rako campaign. Next one. So next current effect, place ga chapachi general ga Caribbean island ki summon in China, bad bados and a country news loundi, and kind of motto modati sariga. First, uh, and Prapancham Lone Motta Modati Sarga, Oko Virtual Embassy ni Airport Chainundi, Barbados, Danica Samanichini. So Dinikosam, Decentral Land ni use chase Konundi. Decentral Land Ochita Priki intente Manki, Ethereum based virtual world. So general intente, Idioko virtual world land, Dintlo place ni Konachu, Mankistavana marketing places ni design Chayachu, Mankistavana places ni design chase Koni Airport chase Kochu, Oka virtual platform ni make create chase Kundi. So Allah Decentral Land use chase Koni, Ikada Manki, E area lo, E Barbados. And the first virtual embassy in Prapancham Lone Motamadarisarga, Air Party Cheyo Bodhuni, Caribbean Island Kisamanchina, E country, than Kisamanchina current affair. So Barbados Yoka, currency Yochena Purki dollar and Bridgetown Anedi, the Nyoka capital government. So next current affair, BCCI President Saurav Gangoli appointed chairman of ICC Men's Cricket Committee. So President BCCI Yoka President Governor Saurav Gangoli, so ICC Men's Cricket Committee ki chairman ga appoint a retiwala, Aina Anil Kumble Gani replaced Shaden Jargindi. So, then we have to current affair. We have to choose like Ravi Shastri Garu. Charu. So, Ravi Shastri Garu, LLC, and then Commissioner ke appoint. Ayaru. And next, Rahul Dravid Garu. Charu. Rahul Dravid Garu, uh, Indians men's team ki head coach. Ga, then we have appoint. Ayaru. VVS Lakshman Garu, National uh, Academy, Indian National Cricket Academy, and then we head to the head. So, this is Anil Kumble Gani replace you. BCCA uh, President Aina Saurav Gongoli Garu, Chairman of ICC men's cricket team. Ke appoint ayaru, then we have to current affair. So, Anil Kumble Garyoka book coach and wide angle and chepesi. So, wide angle is a book which is related to the Anil Kumble Gar. Next one. Next current affair ICC Kodni venues Niti Vale Practicindi. So, Danki Samanich Shudam. ICC General Kaman Kipu T20 World Cup UAE Oman Kendranga Jargai already Miktelsu. So, 2024 T20 World Cup USA and West Indies Rundu Kalisi Nirvahinchanone. North America host Shedamani T20 World Cup ni Ide first time under 2026 low T20 World Cup Gani 2029 low Champions Trophy Gani 50 overs World Cup 2031 Gani. E mood venues Kuda India. Ne. So, mood three Kuda. India ne nirvahin chanundi. Aitha ippudu maathram especially yente yente 2025 champions trophy anedi 
పాకిస్తాన్ నిర్వహించనుంది సో దానికి సంబంధించింది ఐసీసీ ఫ్లాగ్షిప్ టోర్నమెంట్ షెడ్యూల్ అనేది రావడం జరిగింది ట్వంటీ ఫోర్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఏమో యుఎస్ఏ వెస్టిండీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీ పాకిస్తాన్ ట్వంటీ సిక్స్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఇండియా ట్వంటీ నైన్ ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీ ఇండియా అండ్ ఫిఫ్టీ ఓవర్ వరల్డ్ కప్ టూ థౌసండ్ థర్టీ వన్ అది కూడా ఇండియానే సో ఇండియా యుఎస్ఏ వెస్టిండీస్ అండ్ పాకిస్తాన్ కి సంబంధించిన టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి టూ థౌసండ్ థర్టీ వన్ మధ్యలో ఉన్న మ్యాచెస్ కి సంబంధించిన వెన్యూని ఇవ్వడం జరిగింది ఐసిసి హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి దుబాయ్ కేంద్రంగా ఉంది దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ దుబాయ్ సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కరెంట్ అఫైర్ ఐసిసి ఫ్లాగ్షిప్ టోర్నమెంట్ షెడ్యూల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి చూద్దాం సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ వరల్డ్ ఫేమస్ లెజెండరీ ఆదర్ విల్బర్ స్మిత్ పాసెస్ ఎవి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన సౌత్ ఆఫ్రికన్ ఆదర్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ రచయిత అయిన విల్బర్ స్మిత్ రీసెంట్ గా చనిపోయారు మరణించారు ఆయనకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ఇది ఈయన దాదాపుగా నలభై తొమ్మిది నావెల్స్ ని రాయడం జరిగింది నూట నలభై మిలియన్ కాపీస్ అనేవి ఈయనవి సెల్ అయ్యాయి అది కూడా థర్టీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ లో ముప్పై రకాల డిఫరెంట్ భాషల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నూట నలభై మిలియన్ కాపీస్ ని సో ఈయన యొక్క కాపీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బుక్స్ అవన్నీ కూడా సెల్ అవ్వడం జరిగాయి ఫార్టీ నైన్ నావెల్స్ ని రాశారు ఈయన ఈయన ఫస్ట్ డెబ్యూట్ ఫస్ట్ నావెల్ వచ్చేటప్పటికి వెన్ ద లయన్ ఫీడ్స్ అనేది ఈయన యొక్క ఫస్ట్ బుక్ లేదా ఫస్ట్ నావెల్ గా ఉంది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీ రాశారు ఆన్ లెపర్డ్ రాక్ ఆన్ లెపర్డ్ రాక్ అనేది విల్బర్ స్మిత్ యొక్క ఆటోబయోగ్రఫీగా కూడా చెప్పచ్చు ఈయన ఆటోబయోగ్రఫీ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆన్ లెపర్డ్ రాక్ ఆయన ఫస్ట్ డెబ్యూట్ బుక్ వచ్చేటప్పటికి వెన్ ద లయన్ ఫీడ్స్ అనేది ఫార్టీ నైన్ నావెల్స్ ని రాశారు సౌత్ ఆఫ్రికాకి సంబంధించిన ఆధర్ అయిన విల్బర్ స్మిత్ అండ్ రీసెంట్లీ పాస్ట్ అవే సో ఇది మనకి కరెంట్ అఫైర్ వరల్డ్ ఫేమస్ లెజెండరీ ఆధర్ విల్బర్ స్మిత్ పాస్ట్ అవే సో దీనికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ వన్ సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ ఇండియా ర్యాంక్స్ ఎయిటీ సెకండ్ ఇన్ లేటెస్ట్ గ్లోబల్ బ్రైబరీ రిస్క్ లిస్ట్ సో ఇండియా ఎయిటీ సెకండ్ ర్యాంక్ లోకి రావడం జరిగింది గ్లోబల్ బ్రైబరీ రిస్క్ లిస్ట్ లో దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ దీనిని ఒక యాంటీ బ్రైబరీ సిట్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అయిన ట్రేస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది యాంటీ బ్రైబరీ సిట్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అయిన ట్రేస్ అనేది సో ఇండియాకి ఎయిటీ సెకండ్ ర్యాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది గ్లోబల్ బ్రైబరీ రిస్క్ లిస్ట్ లో దానికి సంబంధించింది గతంలో చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఐఎమ్ సో సారీ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవైలో చూసుకుంటే సెవెంటీ సెవెంత్ పొజిషన్ లో ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో చూసుకుంటే ఎయిటీ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది అంటే రెండు వేల ఇరవైలోనేమో ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ తో సెవెంటీ సెవెంత్ పొజిషన్ లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ తో మనకి ఎయిటీ సెకండ్ పొజిషన్ లో మనకి ఇండియా నిలవడం జరిగింది అండ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ కంట్రీస్ నూట తొంభై నాలుగు కంట్రీలకి గాను సో లీస్ట్ లో ఉన్నది ఏది అంటే డెన్మార్క్ నార్వే ఫిన్లాండ్ స్వీడన్ న్యూజిలాండ్ అంటే వీటికి రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది బ్రైబరీ రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది డెన్మార్క్ కి నార్వే కి ఫిన్లాండ్ కి స్వీడన్ కి న్యూజిలాండ్ ఎక్కువ ఉన్నవి ఏవి అంటే నార్త్ కొరియా ఫస్ట్ లిస్ట్ లో నార్త్ కొరియా ఉంది సెకండ్ టర్కెమినిస్తాన్ ఉంది థర్డ్ వెనిజులా అండ్ ఫోర్త్ ఎరిత్రియా సో ఇవన్నీ కూడా ఉండడం జరిగింది వీటి తర్వాత గతంలో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ ఇండియా పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే మెరుగుపడింది అని చెప్పచ్చు డెవలప్ అయింది అని చెప్పచ్చు అయితే మనకి గల్ఫ్ కౌన్సిల్ ఏవైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయో గల్ఫ్ కన్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి సో వీటి యొక్క బ్రైబరీ రిస్క్ లిస్ట్ ర్యాంక్ అనేది గతంతో పోలిస్తే పెరిగింది అంట సో ఇదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇండియా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బెస్ట్ వచ్చింది అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ తో పోలిస్తే ఓ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ గా చెప్పచ్చు సో అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డెన్మార్క్ లాంటివన్నీ లీస్ట్ రిస్క్ లో ఉంటే హై రిస్క్ లో నార్త్ కొరియా టర్కెమినిస్తాన్ లాంటివి ఉన్నాయి అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి నేపాల్ గానీ పాకిస్తాన్ గానీ బంగ్లాదేశ్ గానీ భూటాన్ గానీ వీటితో పోలిస్తే ఇండియా ది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది అని కూడా చెప్తున్నారు అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇండియా నైబరింగ్ కంట్రీస్ తో పోల్చుకుంటే ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ అనేది బెటర్ అయింది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో దీనికి ఇండియా చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిషియరీ ట్రాన్స్ఫర్ డిబిటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈ టెండరింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈ గవర్నెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ లోక్ పాల్ ఇవన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ మనం గ్రాప్ చేయడానికి ఒక పాయింట్ అనేది మనకి ఇక్కడ మెరుగుపడడానికి యూజ్ అయ్యాయి అని చెప్పచ్చు సో ఇలా ఈ వీటి కృషి ఆధారంగా సో ఇండియా గ్లోబల్
so vishwanath pratap singh the eighth prime minister of india and who is famously known as a vp singh so ayaniki sambandhinchina book idi the disruptor ane book so daniki sambandhinchina current affair idi next vachinaapudiki jaywardhane polak and britain introduced uh, inducted into icc hall of fame so itivala icc hall of fame sri lanka ki sambandhinchina జైవర్ధని అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ పొలాక్ అండ్ బ్రిటన్ కి రావడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్ దీంతో టోటల్ గా వన్ నాట్ సిక్స్ పీపుల్ కి ఐసిసి హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అవార్డు అనేది దక్కింది దాంట్లో ఎస్పెషల్లీ టెన్ మెంబర్స్ విమెన్ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇండియాకి సంబంధించి సచిన్ టెండూల్కర్ రాహుల్ ద్రావిడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ అనిల్ కుంబ్లే సునీల్ గవాస్కర్ లాంటి వాళ్ళకి కూడా ఐసిసి హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అవార్డు లభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఇండియా ర్యాంక్స్ ఎయిటీ సెకండ్ ఇన్ లేటెస్ట్ గ్లోబల్ బ్రైబరీ రిస్క్ లిస్ట్ సో లేటెస్ట్ గ్లోబల్ బ్రైబరీ రిస్క్ లిస్ట్ లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎయిటీ సెకండ్ గా ఉంది అండ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ కంట్రీస్ సో గతంలో చూసుకుంటే గతంలో కన్నా ఇండియా ది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిందని చెప్పాలి ఈ రిస్క్ గ్లోబల్ రిస్క్ లిస్ట్ లో అలాగే లీస్ట్ లో ఉన్నది అంటే రిస్క్ తక్కువగా ఉన్న కంట్రీస్ లో వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వచ్చేటప్పటికి డెన్మార్క్ ఉంది రిస్క్ ఎక్కువగా ఉన్న కంట్రీస్ లో నార్త్ కొరియా ఉంది ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫిషరీ బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ లాంచ్ ఇన్ గురుగ్రామ్ హర్యానా భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఫిషరీస్ బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ ని గురుగ్రామ్ హర్యానాలో ప్రారంభించారు అండ్ ఇది ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన అనే దాన్ని బూస్టప్ చేసింది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది భోజంపల్లి ఇన్ తెలంగాణ సెలెక్టెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టూరిజం విలేజెస్ ఇటీవల యునైటెడ్ నేషన్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణకి సంబంధించిన పోచంపల్లి అనే దాన్ని వరల్డ్ బెస్ట్ టూరిజం విలేజ్ కింద సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ నెల జరగబోయే ట్వంటీ ఫోర్త్ సెక్షన్ ఆఫ్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే మ్యాడ్రిడ్ లో జరుగుతుందో సో దాంట్లో ఈ ద బెస్ట్ టూరిజం విలేజ్ కింద పోచంపల్లికి ఈ అవార్డు నివ్వనుంది సో నెక్స్ట్ వన్ బర్బెడోస్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు హ్యావ్ అ వర్చువల్ ఎంబసీ ఇన్ ద మెటావర్స్ సో జనరల్ గా మనకి ఫస్ట్ ప్రపంచంలోనే మొట్ట మొదటి వర్చువల్ ఎంబసీని కరేబియన్ ఐలాండ్ యొక్క కంట్రీ అయిన బర్బడోస్ ఏర్పరుస్తుంది సో దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ఇది హెచ్డిఎఫ్సి సెకండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసింది మూ బంద్ రకో క్యాంపెయిన్ సో ఇదేంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి కస్టమర్స్ అంతర్జాతీయ వ్యాప్తంగా జరిగే ఫ్రాడ్స్ నుంచి కాపాడడం కోసం ఈ క్యాంపెయిన్ ని నిర్వహించనుంది అండ్ వచ్చే నాలుగు నెలల పాటు దాదాపుగా రెండు వేల వర్క్ షాప్స్ ని కూడా హెచ్డిఎఫ్సి నిర్వహించనుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బిసిసిఐ ప్రెసిడెంట్ సౌరవ్ గంగోలీ అపాయింటెడ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఐసిసి మెన్స్ క్రికెట్ కమిటీ సో ఐసిసి మెన్స్ క్రికెట్ కమిటీకి ప్రస్తుతం బిసిసిఐ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న సౌరభ్ గంగోలీ గారు అపాయింట్ అయ్యారు సో దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ఇది ఐసిసి ఫ్లాగ్షిప్ టోర్నమెంట్ షెడ్యూల్ సో ఐసిసి ఇటీవల దాని యొక్క టోర్నమెంట్ షెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో మనకి ట్రోఫీ చాంపియన్షిప్ అనేది పాకిస్తాన్ లో జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కి సంబంధించి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ అనేది యూఎస్ఏ వెస్ట్ ఇండీస్ కలిసి నిర్వహించడం ఉన్నాయి అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ థర్టీ వన్ లోని పలు మ్యాచెస్ ఐసిసి కి సంబంధించినవి ఇండియా నిర్వహించనుంది నెక్స్ట్ వన్ వరల్డ్ ఫేమస్ లెజెండరీ ఆదర్ విల్బర్ స్మిత్ పాస్ అవే సో రీసెంట్ గా సౌత్ ఆఫ్రికన్ ఆదర్ అండ్ వెరీ రినౌడ్ ఆదర్ గా చెప్పుకునే విల్బర్ స్మిత్ మరణించి ఆయనకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ సో ఇవి ఈ రోజు మనం చెప్పుకున్న ఒబిచరీ కావచ్చు అపాయింట్మెంట్ కావచ్చు సో లేకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డే కి సంబంధించి కావచ్చు బుక్ అండ్ ఆధర్ కి సంబంధించి కావచ్చు నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్ ఇది థ్యాంక్